டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் என்ன அதோட ப்ராசஸ் என்ன இது எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி வந்து மதில் பில்ட் பண்ணுதுன்னு பாத்துக்கோங்க என்ன ப்ரோட்டீன் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மைக்ரோ மைக்ரோ நியூட்ரின் மைக்ரோ நியூட்ரின்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு தேவையான டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரின்ஸ் இருக்கு அது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரின் இன்னொன்று மைக்ரோ நியூட்ரின் ப்ரோட்டீன் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரின்ல இருக்க ஒரு டைப் மைக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபேட் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் இதுல ப்ரோட்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதில் பில்டிங்க்கு ரொம்ப எசென்சியலான ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து மதில் பின் பில்ட் பண்றது ப்ரோட்டீன்னா என்ன ஏன் வந்து ப்ரோட்டீன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ப்ரோட்டீன்ல என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமினா சிக்ஸ் தான் இருக்கு அதாவது நம்ம பாடியில செவன்டி ஃபைவ் அதாவது வாட்டர் இல்லாம செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அமினா சிக்ஸ் தான் இருக்குன்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே சொல்றாங்க அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமினா சிக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே வந்து அமினா சிக்ஸ் தான் தேவைப்படுது அதே அமினா சிக்ஸ் தான் மசில் பில்டிங்க்கும் யூஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட அமினோ ஆக்சி ஆசிட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைப்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைப்ஸும் நம்ம பாடிக்கு தேவை இல்லை அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டைப்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பாடிக்கு தேவை இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டைப்ஸில் டுவெல் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பாடி தானாகவே கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் தானாக கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மிச்சம் இருக்க நைன் நைன் மட்டும் நம்ம ஃபுட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அது நம்ம நம்ம எடுக்கிற இன்டேக் பொறுத்து இருக்கு இந்த நைனில் வந்து மூணு இம்பார்ட்டன்ட் எசென்சியல் அமினாசிட்ஸ் இருக்குது இந்த நைன் சோன் இல்ல அந்த நைனுமே வந்து ப்ரோட்டோஜெனிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் சொல்றாங்க இந்த மூணு வந்து பிசிசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிரான்சிங் செயின் அமினோ ஆசிட் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசோலூசின் இந்த மூணு வந்து பிரான்சிங் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது எதுக்கு இதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி வந்து பாடியில இருக்கிற மசில் எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணி அத வந்து பெருசாகவும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஆக்குறது இந்த பிசியோட வேலை தென் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எப்படி நம்ம மசில் பில்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக எதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறனால என்னென்ன யூஸ் தென் எதுனால ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட்னால என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒர்க் அவுட்னா என்ன நார்மலாக நம்ம எல்லாரும் ஜிம்முக்கு போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க கடன் ஜென்ரேஷன் என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தான் வந்து ஜிம் போகாமல் இருக்கிற ஆளே இல்லை இந்த ஜிம் எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று கார்டியோ பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து மசில் பில்டிங்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க மசில் பில்டிங் இப்போ மசில் பில்டிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெவி வெயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிக ரப்ஸ் அதிக செட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க எதுக்கு நம்ம லோட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம மசில் என்ன பண்ணுறோம்னா டேமேஜ் பண்ணுறோம் டேமேஜ்னா என்னென்னா ஒரு கிராக்ஸோ இன்ஜுரியோ கிடையாது மை மைக்ரோ ஆறு மைனர் டிஎஸ் டிஎஸ்னா என்னென்னா சின்ன அளவிலான ஒரு கிராக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த டிஎஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது டிஎஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இன்னொரு திங் சொல்லாம மசில் அதாவது நம்ம மசில் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மசில் நம்ம பாடியில இருக்கு அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கெல்டல் மசில் கார்டியாக் மசில் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத் மசில் நம்ம பண்ற பைசப் ட்ரைசப் ஸ்குவாட்ஸ் எல்லாமே எதுல வரும்னா ஸ்கெல்டல் மசில் வரும் நம்ம ஜிம் போய் ட்ரெயின் பண்றது எல்லாமே வந்து ஸ்கெல்டல் மசில் தான் இப்போ அந்த ஸ்கெல்டல் மசில வந்து நம்ம டியர் பண்றோம் அதாவது டேமேஜ் பண்றோம் சொன்ன மாதிரி டேமேஜ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க டேமேஜ்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேமேஜ்னா நம்ம கொடுக்குற லோட்னால அதை தாங்க முடியாம அந்த மசில் டிஷ்யூ வந்து பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு பெயின் கிரியேட் ஆகும் அது நம்மளுக்கு வந்து சோர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் இந்த பிரேக்கேஜை வந்து ட்ரீட் பண்ணி அதை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்றது தான் அந்த அமினா ஆசிட்ஸோட வேலை அமினா ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டிஎஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணும் ட்ரீட் மீன்ஸ் அந்த அமினா ஆசிட்ஸ் அந்த டிய மசில் டிஷ்யூ கூட ரியாக்ட் ஆகி அது ஆல்ரெடி இருந்ததோட ஸ்ட்ரென்த்லையும் அதோட சைஸ்லையும் டெவலப் ஆகும் அதாவது அதிகமாகும் அதிகமாகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷேப் வந்து பெருசாகும் அதை விட அதிக வெயிட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபைவ் கேஜிஸ் எடுத்துட்டு இருக்க அதை என்ன பண்ணுறாங்கன
இப்போ நார்மலா ஹியூமன் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாத நார்மல் ஹியூமன் என்ன பண்ணுவோம்னா பாயிண்ட் எயிட் வந்து பாயிண்ட் எயிட் டு ஒன் கிராம் வரைக்கும் எடுக்கும் ஒன் கிராம் இன்டூ உங்க வெயிட் உங்க வெயிட் இப்போ வந்து செவன்டி ஃபைவ் கேஜினே வச்சுக்கலாம் அப்போ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது ஒன் கிராம் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இப்போ செவன்டி ஃபைவ்னா நீங்க ஒன் டேக்கு செவன்டி ஃபைவ் கிராம் எடுக்கணும் இதே வந்து பெரிய பெரிய பாடி பில்டர்ஸ் ஃபிட்னஸ் ஃபிட்ஸ் அப்படின்றப்பறம் கேலிஸ்தனிக்ஸ் இவங்கெல்லாம் செய்யறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிராம்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க அதாவது ஒரு கிலோக்கு த்ரீ கிராம்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் அது போட்டீங்கன்னா உங்களோட ஒரு நாளைக்கு உங்க ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக எவ்வளோ தேவைப்படுது இது வந்து ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ தேவை ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சினா என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து எடுக்க முடியல கிடைக்கல அப்படின்னா அதான் ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி இப்போ நான் சொன்னபடி செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அது ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி இது என்ன பண்ணுவோம் நான் தான் செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த இப்போ செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் உங்களால் எடுக்க முடியல அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுவோம்னா உங்க உங்களோட ரிசல்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு பாடிக்கு தேவையான செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸும் அது கிடைச்சா மட்டும்தான் அந்த டிஷ்யூ வந்து அது வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணும் அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணும் எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கும் இன்கேஸ் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த டிஎஸ் அப்படியே இருக்கும் உங்களோட சைஸோ உங்க ஸ்ட்ரென்த்தோ கண்டிப்பா இன்கேஸ் ஆகாது இது வந்து ரிசர்ச் சொல்லுது தென் வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலா வந்து இப்போ இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ல என்னன்னா சப்ளிமெண்ட் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க ஃபுட் யாரும் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு இப்போ ஏன் வந்து ஃபுட் யூஸ் பண்ணல சப்ளிமெண்ட் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அது சப்ளிமெண்ட்டே நம்பி இருக்காங்க அப்படின்னு ஜிம் பாய்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய இது இருக்கு இப்போ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஃபுட்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுவோம் ஃபுட்ல வந்து நார்மலா ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்ட் அதிகமா இருக்க ஃபுட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா எக் ஒயிட் சிக்கன் சிக்கன் பிரெஸ்ட் நார்மலா சிக்கன் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் சிக்கன் பிரெஸ்ட்ல வந்து அதிகமான அமௌண்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கதா சொல்றாங்க அதிக பாடி பில்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதும் ப்ரோட்டீன் வந்து சிக்கன் பிரஸ்ட்ல இருக்க ப்ரோட்டீன் அது ஃபிஷ் இந்த மூணு வந்து அதாவது மூணு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் இந்த ஃபுட்ஸ் என்ன பண்ணும் நார்மலா இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டை விட்டுருங்க ப்ரோட்டீன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து சிக்கன் பிரஸ்டே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இது நம்ம எடுக்கும்போது அடுத்து வந்து அது வந்து டைஜஷன் ஆகணும் தென் அப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ரோட்டீன் அப்சார்ப்ஷன் என்னன்னு இப்போ வந்து பாடி வந்து நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனால எனக்கு வந்து பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ஒரு திங் புரிஞ்சுக்கணும் நார்மலா நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் பிரே மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் அப்புறம் வந்து டின்னர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறோம் தென் லன்ச் சாப்பிடுறோம் தென் வந்து டின்னர் சாப்பிடுறோம் இந்த மூணு டைம் சாப்பிட்றதையும் கால்குலேட் பண்ணா தான் செவன்டி ஃபைவ் ஆகும் அதாவது இப்போ என்ன சொல்றேன்னா அப்சார்ப்ஷன் லிமிட்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஒன் இன்டேக்கு வந்து தேர்ட்டி கிராம்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் இதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அது வேஸ்டா தான் போகும் தேர்ட்டி கிராம்ஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே உங்க ஃபுட்ல இருக்கலாம் இல்லைனா உங்க சப்ளிமெண்ட்ல இருக்கலாம் ஒன் ஒரு இன்டேக்கு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கும் இதுல இன்க்ரீஸா நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அது வந்து வேஸ்ட் தான் அது வேஸ்டா போயிட்டு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ப்ரோட்டீன் அப்சார்ப்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து தென் வந்து ப்ரோட்டீனால என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஒர்க் அவுட் எதுக்கு பண்றோம்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப அடுத்து எதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் என்ன நார்மலா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல இம்பார்ட்டண்டா ஜிம் பாய்ஸ் ஜிம் கோச்சஸ் எல்லாமே மசில் பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் நார்மலா இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணா வே ப்ரோட்டீன் யூஸ் பண்றாங்க வே ப்ரோட்டீனா ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து வே ப்ரோட்டீன் தான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிடுறேன் வே ப்ரோட்டீனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேன்றது என்னன்னா மில்க்ல இருந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ல இருந்து கொண்டு வர ஒரு ப்ரோட்டீன் மில்க் ப்ராடக்ட்ல இருந்து கொண்டு வர ப்ரோட்டீன் சொல்லிடுச்சு அதுக்கு எப்படி ஒரு மில்க்ல இருந்து அப்படியே வந்து ப்ரோட்டீன்
அப்போ என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதோட கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் இது இது மட்டும் தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கணும் சரி ஓகே நார்மலாக எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிஃபோர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதாவது நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி நான் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு ஸ்கூப் தான் யூஸ் பண்ணணும் நார்மலாக ஒன் டேக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கூப்ஸ் தான் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கூப் இந்த ஒன் ஸ்கூப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் என்ன நீங்கள் ஒன் ஸ்கூப் கொடுக்குறீங்க ஒன் ஸ்கூப் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒன் ஸ்கூப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பவுடரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் டூ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கிறதா தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதா ரிசர்ச் எல்லாமே சொல்லு சப்ளிமெண்ட் கம்பெனி ஆட்ஸும் சப்ளிமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்களும் கோ ஜிம் கோச்சஸ் எல்லாமே அதான் சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் கிடைக்குது இதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஈவினிங் டைம் அதாவது நீங்கள் ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் அதாவது ஒர்க் அவுட் முடிச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு நோ ஸ்கூப் எடுத்துக்கணும் இன்னொரு ஸ்கூப் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் மார்னிங் தேர்ட்டி ஈவினிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டி ஆகிடும் பேலன்ஸ் இருக்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மந்த்தும் நீங்கள் ஃபுட்லேருந்து எடுத்தால் ஓகே அதை நான் சொன்ன அந்த ப்ரோட்டீன் பிக்ஸ் ஃபுட்லேருந்து நீங்கள் தானாகவே எடுத்துக்கலாம் மே மேபி எக் வைட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக தென் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் யூஸ் பண்ணால் அது கொடுக்குற சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சர்ச்சஸ் இருக்கு எல்லாமே எதை சர்ச் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட் என்ன பண்ணுன்னு கூட அவ்வளோ சர்ச் பண்ணல அதுலேருந்து வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றதை மட்டும்தான் அதிகமாக சர்ச் பண்ணிக்கலாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருக்கேன் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மில்க் ப்ராடக்ட்லேருந்து நீங்கள் நார்மலாக மில்க் ப்ராடக்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறது இப்போ ரிசர்ச் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பர்சன்ஸ்க்கு அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு மில்க் ப்ராடக்ட் வந்து வர எதுவுமே ஒத்துக்காது அதுதான் வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் சொல்கிறாங்க லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்க பர்சன் அதாவது இப்போ நீங்களே வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது மில்க் ப்ராடக்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஒத்துக்காது அது என்ன பண்ணுவோம்னா பெரிய அளவில் எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கொடுக்குறதா இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லலை அது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் அந்த டைஜஷன் ட்ராக்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும் அதாவது டைஜஷன் ட்ராக்ல ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் பெரிய அளவில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டயேரியா அப்புறம் வந்து ஸ்டொமக் அப்செட் இது மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வரும்னு சொல்றாங்க நார்மலா இப்போ வந்து நான் ஏன் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுக்கணும் நான் ஃபுட்டே சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே நீங்க ஃபுட்டே சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்ளிமெண்ட் தேவையில்லை உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குன்னா ஓகே இன் கேஸ் ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க சப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம் இதனால எந்த அட்வான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது வரைக்கும் கிடையாது சரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டேன் அட்வான்டேஜஸ் நான் என்னன்னு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்க கரண்ட் ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல்ல இருக்கும் மேபி ஹாஸ்டலா இருக்குமா நீங்க வந்து ஒர்க் ஒர்க் பிளேஸ்லயே அதிகமா இருக்கலாம் ஒர்க் பிளேஸ்ல அதிகமா டைம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புக் பண்ற டைமே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம் இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறனால இங்க இவ்வளவு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கிடையாது பிரச்சனை வரலன்னு நான் இது வரைக்கும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச்சும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கு நார்மலா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடா வந்து ஆன்மை குறை வருமா அப்படின்னு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மோசமான கொஸ்டின் இதுதான் இது வந்து இது வரைக்கும் எந்த ரிசர்ச்சும் வந்து சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டா ஆன்மீக குறை வரும் ஆன்மீக குறை வந்து வந்த காரணம் வந்து சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டது தான் அது ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டது தான் ஜிம் போறது தான் அப்படின்னு இருக்கும் நார்மலாக இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இருக்கு அது என்னன்னா ஜிம் போறியா ஜிம் போனா கண்டிப்பா ஆன்மீக குறை வந்துடும் சப்ளிமெண்ட் கண்டா கண்டிப்பா ஆன்மீக குறை வந்துடும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒஸ்ட் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் எந்த ரிசர்ச்சும் வந்து நீங்க வந்து சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா ஆன்மீக குறை வரும் எதுவுமே சொல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து ரிசர்ச்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன் இப்போ கூட நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரிசர்ச் பத்தி தெரியும்னா கூகுள்ல நீங்க வந்து ப்ரோட்டீன் ரிசர்ச்சஸ் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் ரிசர்ச் கொடுத்தீங்களே நிறைய வரும் அது நீங்க